Bună ziua! În acest video o să discutăm despre baterii. Uh, mulți dintre voi am văzut că aveți problemă când uh, vine vorba de o baterie nouă, de formatarea unei baterii noi, ce înseamnă aceasta, cum vine ea din uh, fabrică uh, și tipurile de baterii. O să vă prezentăm un mod general, nu o să intrăm foarte mult în amănunte ca să fie pe înțelesul tuturor. Așa, bateriile sunt de două tipuri esențial. Cele cu întreținere, cele fără întreținere. Haideți să vă arăt. Deci aceasta este o baterie cu întreținere. Aici avem bateria efectivă. Așa. Și uh, pachetul cu acid. O să vedeți și ce se face cu acesta. Bateria fără întreținere vine la fel cu aceleași, tot cu pachetul de acid, la fel. Diferența este în felul următor. Cea fără întreținere este neagră, deci nu are partea aceasta transparentă, pe când cea cu întreținere are partea de jos transparentă. De ce o are transparentă? Pentru a vedea nivelul de acid. Nivelul de acid din baterie este indicat aici trebuie să fie între cele două linii. Deci nivelul de jos și nivelul de sus. Întotdeauna trebuie să fie la jumătate sau să nu coboare foarte mult, nici să să-i puneți foarte mult în plus. Bateriile acestea cu întreținere lucrează în timpul încărcării ATV-ului sau scuterului sau motocicletei dumneavoastră și produc gaze. De aceea au acest căpăcel aici, da? care trebuie scos pentru a elimina gazele. Dacă nu îl scoateți, bateria la un moment dat se va umfla și uh, se va deteriora. Ok, la bateriile cu întreținere, după ce am scos căpăcelul acesta, pe aici, cum v-am spus, produc gaze. Uh, gazele acestea sunt corozive. Uh, de aceea bateria vine cu un uh, furtunaș care se conectează aici și se duce cât mai, cât mai jos ca gazele să fie eliminate undeva unde să nu fie lângă un fier, lângă ceva să-l corodeze. E foarte important acest lucru pentru că dacă nu-i puneți și aveți o încărcare puternică și fierbe și produce multe gaze. O să vedeți că o să vă ruginească fierul, o să atace plasticul, se întâmplă multe chestii din acestea. De aceea este foarte important să conectați acest furtunaș. Dacă vă încarcă foarte mult utilajul dumneavoastră, acidul din baterie va scădea. El este normal să scadă foarte puțin la o perioadă lungă de timp. Dar dacă vedeți că vă scade foarte mult, înseamnă că aveți o problemă la încărcare. Vă încarcă foarte mult și fierbeți bateria. Așa, formarea bateriei se face în felul următor. Și la cele cu întreținere și la cele fără întreținere este absolut identic. Bateriile vin cu instrucțiuni unde vă sunt prezentate pas cu pas etapele. Dar, cu toate că sunt foarte clare din punctul meu de vedere, tot am primit întrebări cum se face, cum se face. Procedura este simplă. Acesta este bateria când vine din fabrică. O să o măsurăm cu aparatul de măsură. Deci, vedeți, are 1,5 Deci nu are tensiune deloc în ea. Are un volt și scade. Așa. După ce ați primit bateria, îi desfacem acest sigiliu. Așa. Aici avem șuruburile de prindere. Aici este bidonașul cu acid. O desfacem și pe acesta. Așa. 
Ok. Acesta este capacul care va veni apoi aici pe baterie. Îl punem deoparte. La cealaltă baterie, la cea cu întreținere. Da? Deci avem la fel bateria. Avem aceste două pe care vin aici. Se desfac acestea. Uitați, aceasta de exemplu are niște, uh, niște plasticuri ajutătoare care se pun aici și în momentul în care venim cu pachetul de acid, acestea perforează acest aluminiu de protecție. Dar există și alt tip de, de baterie care nu au uh, acel sistem ajutător, dar procedura este la fel. Aceasta, de exemplu, are un bidon care are un ștuț și un furtun cu ajutorul căruia turnăm în fiecare element în parte. Este un pic mai, mai greu de pus, dar procedura este identică. Așa, revenim la bateria noastră. Deci, după cum vedeți, aici, pe baterie, sunt aceste ștuțuri care sunt ascuțite, la fel, pentru a perfora aluminiu. Deci, poziționăm butoiașul deasupra bateriei, da? Și apoi, cu ajutorul palmei, îl împingem ușor în jos. În momentul de față, acidul se scurge, da? După cum observați, dacă vreți să fie mai rapid procesul, puteți să găuriți în partea de sus ca să tragă aer. Da, așteptăm să se scurgă tot acidul. Ok, acesta s-a scurs. Acum nu știu dacă se aude foarte bine. Deci în bateria are loc o reacție chimică și se produce o fierbere, o bolbotare înăuntru. Da. Ok. Acum, uh, acum vom aștepta jumătate de oră uh, ca să aibă loc reacția chimică. Noi punem capacul pentru că uh, ea produce gaze și la fel se va umfla dacă îi punem capacul. Capacul îl, îl vom pune după jumătate de oră. Haideți să punem și aparatul de măsură să vedem ce se întâmplă. Deci uitați, deja a crescut la 12,35-36. Și trebuie să crească. 37. Da, deci așteptăm să aibă loc reacția chimică. Uitați, 38. Ușor se va încărca și va ajunge la tensiunea optimă pentru pornire. Ok. Ajung la 12,48. Da? Deci este în creștere. Mai așteptăm. Ok. Deci după jumătate de oră, aceasta a ajuns undeva la 12,8, 12,9, ceea ce este perfect, dar depinde foarte mult de temperatura de afară de unde o formatați. Se poate să ajungă și la 12,6, dar nu este problemă, este ok și așa. Acum, după ce a trecut perioada de timp, punem capacul, îl presăm și 
putem să o montăm pe scooter, pe ATV, pe ce o puneți și să dați la automat. Recomandat ar fi dacă aveți pornire la pedală, prima pornire să o faceți la pedală și să nu uitați să verificați și încărcarea să fie în parametri, să nu încarce prea mult. Vă mulțumim și nu uitați like și abonare la canalul nostru.